Eu fui acometida de queimadura abdominal de terceiro grau. Eu tive problemas nas duas mamas. Passei cinco meses acamada, sem poder trabalhar, sem poder estudar. Meu tratamento se deu continuidade com outro médico e com outro enfermeiro em detrimento da gravidade. Essa mulher saiu da França para colocar próteses nos seios aqui no Distrito Federal. O investimento foi de cerca de 35 mil reais. Depois de nove horas no centro cirúrgico, veio a decepção. As complicações começaram a aparecer e, segundo ela, a assistência médica ficou muito abaixo do esperado. Entreguei o meu corpo na mão dele. Eu me vi entre a vida e a morte. Tive que voltar para a França. 20 dias depois, tive que tirar o meu silicone. Me vi mutilada, deformada. Ele destruiu os nossos sonhos. Nas redes sociais, a página da clínica em que o médico atua na cidade de Águas Claras oferece vários procedimentos estéticos. Cinco mulheres registraram ocorrência. A Polícia Civil informou que recebeu as denúncias e está ouvindo os envolvidos para apurar o caso. No caso específico de minha cliente, ela teve três infecções, passou a camada seis meses, teve queimadura de terceiro grau, ela não teve mais condições de trabalhar. O médico só quis saber quando essa disse para ele que registrou a ocorrência na delegacia. O Ministério Público informou que ainda não há procedimentos contra o médico no registro do órgão. A Sociedade Brasileira de Cirurgia disse que aguarda a conclusão do inquérito policial para se manifestar sobre o assunto. O médico diz que complicações acontecem e que continua à disposição das pacientes para qualquer tipo de apoio ou esclarecimento. O que a gente fez foi baseado é, em técnicas previamente aprovadas, técnicas amplamente testadas e que a gente já fez mais de 300 cirurgias, até então a gente teve alta porcentagem de sucesso, envolve alguns riscos né? e a gente sempre comenta sobre isso nas cirurgias também. Então, infelizmente, aconteceu alguns imprevistos com essas pacientes e elas estão insatisfeitas, mas a gente nunca deixou de prestar nenhum tipo de assistência para nenhuma paciente continua disponível. Se tiver nosso alcance, a gente está sempre aberto e vocês sabem onde me encontrar. Triste demais isso, né, gente? Olha, o Conselho Regional de Medicina informou que o registro desse médico continua ativo e que vai começar a apurar esse caso aí assim que receber as denúncias.